bin ins Gymnasium gekommen und ähm, im Kunstunterricht haben wir halt gezeichnet und ich glaube, meine Kunstlehrerin hatte das Gefühl, dass ich ähm, ein zeichnerisches Talent hatte und hat mich da äh, bestärkt, äh, dem nachzugehen und ähm, mir empfohlen, so zu ähm, Volkshochschulkursen zu gehen. Dort hat mein, mein Zeichenlehrer oder Mallehrer dort gesagt, ich muss unbedingt mal in die alte Nationalgalerie gehen und mal herausfinden, was mir am besten gefällt. Und dann war ich, glaube ich, hier so in diesem Haus mit 12 oder 13 zum ersten Mal und bin mit meinem Kumpel hier durchgegangen und ähm, ja, an ähm, Liebermann kleben geblieben. Ich weiß nicht wieso, ehrlich gesagt. Erstmal waren es so diese, die Porträts, die fand ich irgendwie, den Strich von ihm fand ich halt einfach irgendwie so lässig. Diese, ja, die, ähm, die, äh, die Vermischung von konkret und, ähm, und, und ähm, so flüchtig. Ne? Also das fand ich irgendwie ziemlich cool. Also was mich bei ihm so fasziniert, eigentlich wie bei den meisten oder bei vielen Malern, die mich interessieren, ist halt, dass, dass ähm, wie er halt Licht ne, setzt. So. Also es ist immer eine ganz, ganz klare äh, Tages- und Lichtstimmung. Und ähm, das schafft ja die Atmosphäre vor allem. Also es ist ja nicht so ein Maler, der so irgendwie so einen, seinen eigenen Gefühlszustand irgendwie uns äh, präsentieren möchte, sondern einfach abbildet. Ne? So, äh, und diesen, diesen Moment, diese, 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 diese Stimmung, die er, die Lichtstimmung, die es tatsächlich gab in diesem Moment. Hier sieht man halt dieses äh, Landhaus, äh, ziemlich zentral in der Mitte des Bildes, was, was man so rein interpretieren könnte oder sagen könnte, dass er auf jeden Fall diesen Sehnsuchtsort hat, hatte und den sich erfüllt hat und sich dann auch ein bisschen so an dem abgearbeitet hat. Das ist fast ein bisschen wie so eine Weltflucht, ne? wie, wie so ein Eskapismus.